皆さんこんばんはマスクの向きを見極める方法を説明してくださいっていう要望がありましたので説明しますところで50枚入りのマスクなんですがネット販売で一番高い時が4000円台だったんですけれども今は1000円台に落ち着いてきているようですねですが平時においては300円台だったのでまだちょっと高いですけれどもあるものを使って、まあ、頑張って乗り切りましょう本題に入りましてまず上下はどっちなんだっていうことなんですけれども硬いワイヤーが入っている方が上ですこれはすぐわかると思うんですけれども問題は表裏がどっちなんだってことなんですよね私はずっと勘違いしてたんですけれども耳にかける紐の場所で判定してましたがこれは違いますどういう間違いをしてたかと言いますとこの紐のついてる部分が内側に来ればそれでいいと思ってたんですですがメーカーによっては全然違うっていうことが分かりましたこちらはコープの使い切りマスクの説明なんですけれども使用方法1というところを見てください耳ひも取り付け部が見えている面を内側にしてと書いてありますねですのでコープは内側にするようですところが別のメーカーではこのように書いてあります一番のところを見てくださいイヤーバンドの接着面が肌に当たらないように外側に向けるって書いてありますこのように箱に説明が書いてあればそのように使えばいいんですけれども私が買ったマスクは中国語で書いてありましてしかもイラストが分かりにくいので裏面なのか表面なのかが全く分からないマスク買ったんですよねこちらがその問題のマスクなんですけれどもどこで判断するかと言いますとこのシワの部分の名前はプリーツというんですけれどもここで判別しますこのシワの部分が下になるようにつければ OK です。理論的に考えればわかると思うんですけれども、このシワの部分が上に来ちゃいますと、そこにホコリとか花粉が溜まってしまいますよね。こういう形式のマスクを階段式プリーツマスクと言います。これはすごく判定しやすいんですけれども、実はもう一個難しいのがあるんです。マスクの中央部分からシワが上下に分かれているのがあるんですよね。これをどうもオメガ式プリーツマスクと言うんですけれども、これの判別がまだ私にはできていません。幸いこのマスクの箱のところに紐の取り付け部分が内側に来るようにつけてくださいって書いてあるからいいんですけれども、もしこれ箱をなくしてしまってたらどうしたらいいんですかね一応他の医療関係者のホームページによりますと広げた時に自然と中央が膨らんで張り出す面が表面ですって書いてあるんですけれどもまあわかりにくいですよ一応これが膨らんでるっていうことで表面なんでしょうけれどもこれでいいんですかねというわけで今度は逆の面を膨らませてみましたらなんと同じ風に見えちゃってます。もう本当にどっちがどっちだかわからないです。結論を言いますと、オメガ式は説明書がなければ買わない方がいいですね。いや、すぐに判定できる人はいいんですよ。ですが私は何度やってもどっちがどっちだか全くわかりませんでしたので、そういう方はわざわざそういう難しいマスクは買わない方がいいですね。こんな感じの動画ですけどいいですかね。要望が2人ありましたんで急遽作りました。それでは以上で終わります。